হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আইটি কথার পক্ষ থেকে ওয়েব ডিজাইন বাংলা ভিডিও 14 নম্বর পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আদনান হাসান আপনারা যদি এখনো আমাদের আগের টিউটোরিয়ালগুলা দেখে না থাকেন তাহলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল আইটি কথা আপনারা যদি ইউটিউবে আইটি কথা লিখে সার্চ দেন তাহলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল পাবেন এখান থেকে আপনারা আমাদের আগের টিউটোরিয়ালগুলা দেখে নিতে পারেন আপনাদের জন্য এখানে ভিডিওগুলো নিচে নিচে দেওয়া আছে অথবা আপনারা এই প্লেলিস্ট থেকে বেসিক ওয়েব ডিজাইন কোর্স এই প্লেলিস্টটা দেখে নেবেন এখানে আমরা ওয়েব ডিজাইন নিয়ে টিউটোরিয়াল করে রেখেছি জাস্ট আপনারা এই টিউটোরিয়ালগুলো দেখে নেবেন গত পর্বে আমরা ফন্টের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জেনেছি আজকের পর্বে আমরা দেখব কিভাবে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের ব্যাকগ্রাউন্ডে কালার অথবা ইমেজ ব্যবহার করতে পারি এর আগের পর্বে আমি দেখিয়েছি কিভাবে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে ইমেজ ব্যবহার করতে পারি আমরা কিন্তু এটা জানি না যে কিভাবে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যবহার করতে হয় সো আজকে আমি এটাই দেখাবো কিভাবে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যবহার করতে পারি তাহলে চলুন শুরু করা যাক তো বরাবরের মতোই আমি আমাদের প্রজেক্ট ফাইলটাকে ওপেন করে রেখেছি এবং এখানে ইমেজ ফাইলের মাঝে একটা ইমেজ এনে রেখে দিয়েছি এবং সেই সাথে আমাদের ইন্ডেক্স ফাইলটাকে আমাদের ওয়েব ব্রাউজার দিয়ে ওপেন করে রেখেছি নোটপ্যাডে ওপেন করে রেখেছি এখানে আমরা এক্সটার্নাল স্টাইল শিটটাকে লিঙ্ক আপ করে রেখেছি একটা অনেক বড় প্যারাগ্রাফ দিয়ে রেখেছি আমাদের এক্সটার্নাল স্টাইল শিটটাকে ওপেন করে রেখেছি আমরা যদি আমাদের ব্রাউজারের আউটপুট দেখি তাহলে দেখতে পাবো অনেক বড় একটা প্যারাগ্রাফ চলে আসছে এখন এটার ব্যাকগ্রাউন্ডে কিভাবে কালার ব্যবহার করতে পারি এটার ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা কিভাবে ইমেজ ব্যবহার করতে পারি সেই সম্পর্কে আমরা দেখব তো এখানে আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার রেড এখন যদি এটাকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাবো আমাদের ফুল প্যারাগ্রাফ জুড়েই একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চলে আসছে তো আমরা চাইলে আমরা হ্যাস স্যান ইউজ করেও আমরা কালার ব্যবহার করতে পারি তো সেটা করার জন্য আমি জাস্ট এই রেডের পরিবর্তে একটা হ্যাস স্যান দিচ্ছি এবং এখানে দিচ্ছি কালার কোড দিচ্ছি ডিডি এফ এফ ডিডি এখন যদি আমরা এটাকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাবো আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা কালার চলে আসছে এখন যদি আমরা এটার উপর মাউসের রাইট ক্লিক করে ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের এই পাশে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখান থেকে আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো কালার চেঞ্জ করতে পারি আমরা যদি কিবোর্ডের আপ অ্যান্ড ডাউন কি প্রেস করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কালার চেঞ্জ হচ্ছে অথবা আপনারা যদি এই কালারের উপর ক্লিক করেন তাহলে এখান থেকে আপনাদের ইচ্ছা মতো কালার চেঞ্জ করতে পারেন এর আশেপাশে যদি আমরা ক্লিক করি আমাদের এটা সেভ হয়ে যাবে এবং আমরা জাস্ট এই কালারটাকে কপি করে আমাদের এক্সটার্নাল শিটে পেস্ট করে দিব এখন যদি আমরা এটাকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাবো আমাদের কোনো চেঞ্জ হয় নাই এভাবে আমরা আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে কালার ব্যবহার করতে পারি এখন আমি দেখাবো কিভাবে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের ব্যাকগ্রাউন্ডে ইমেজ ব্যবহার করতে পারি তো সেটা করার জন্য আমি জাস্ট এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারের পরিবর্তে এখানে আমি দিচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আপনারা একটু ভালো করে লক্ষ্য করবেন ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ দেওয়ার পর আমি এখানে দিব ইউ আর এল ফার্স্ট ব্র্যাকেট ডাবল কোডিং এই ডাবল কোডিং দিলেও হবে না দিলেও হবে তবে স্ট্যান্ডার্ড রুল অনুযায়ী এখানে দেওয়াটাই বেটার এরপর আমি দিব আমরা যখন দেখেছি যে ইমেজ কীভাবে আনতে হয় ঠিক সেমভাবেই আমরা আমাদের ফাইলের নাম যে পিকচারটা আনবো সেই পিকচারের নামটা জাস্ট এখানে আমরা দিয়ে দিব তো আমাদের এখানে ফাইলের নাম ইমেজ ইমেজের মাঝে ফ্লাওয়ার ডট জেপিজি আমি নামটাকে কপি করে নিয়ে যাচ্ছি ইমেজ স্প্ল্যাশ ফ্লাওয়ার ডট জেপিজি এখন যদি আমরা এটাকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাবো আমাদের পুরো প্যারাগ্রাফ জুড়েই ইমেজ চলে আসছে আপনারা এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করবেন আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের ইমেজ ডান থেকে বামে এবং উপর থেকে নিচে রিপিট হয়েছে এর কারণ আমাদের প্যারাগ্রাফের তুলনায় আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা ছোট তাই এটা সম্পূর্ণ কভার করার জন্য এটাকে রিপিট করে করে এটাকে কভার করছে তো এটাকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তো এটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জাস্ট আমি এখানে লিখব ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট নো রিপিট এখন যদি আমরা এটাকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাবো আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা চলে আসছে ছোটো হয়ে আসছে তো এখন যদি আমরা চাই ডান থেকে বামে রিপিট হবে তো আমরা সেটা কিভাবে করতে পারি তো সেটা করার জন্য আমি জাস্ট এখানে আমি জাস্ট এখানে নো রিপিট এক্স এখন যদি আমরা এটাকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাবো আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা ডান থেকে বামে রিপিট হয়েছে এরপর যদি আমরা চাই যে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা উপর থেকে নিচে রিপিট হবে তো আমরা সেটা কিভাবে করতে পারি জাস্ট আমি এখানে এক্সের পরিবর্তে এখানে
রিপিট হয়েছে এভাবে আমরা এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এরপর আমরা যদি চাই যে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের সাইজটা নিয়ন্ত্রণ করব তো সেটা কিভাবে করব সেটা করার জন্য আমি জাস্ট এখানে রিপিটের পরিবর্তে নো রিপিট আমি জাস্ট এখানে লিখব ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ 300 পিক্সেল বাই 150 পিক্সেল এখানে ডান থেকে বামে আসবে 300 পিক্সেল এবং উপর থেকে নিচে আসবে 150 পিক্সেল এখন যদি আমরা সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি ডান থেকে বামে 300 পিক্সেল আসছে এবং উপর থেকে নিচে 150 পিক্সেল আসছে আমরা যদি এটার উপর রাইট ক্লিক করি এবং আমাদের ইনস্পেক্ট এলিমেন্ট করি ইনস্পেক্ট এলিমেন্ট করার পর এই যে এখানে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ দেখাচ্ছে কিবোর্ডের আপ এন্ড ডাউন কি প্রেস করেও আমরা এটাকে এভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি আবার যদি আমরা চাই যে আমাদের এইটা ব্যাকগ্রাউন্ড পুরো প্যারাগ্রাফ জুড়েই থাকবে কোনো রিপিট হবে না তাহলে আমরা সেটা কিভাবে করতে পারি তো সেটা করার জন্য আমি জাস্ট এখানে লিখে দিব ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজের জায়গায় ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ কভার এখন যদি আমরা এটাকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাবো যে আমাদের এটা কোথাও রিপিট হয় নাই পুরো প্যারাগ্রাফ জুড়েই আমাদের এটা কভার হয়ে গেছে এভাবে আমরা আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে ইমেজ আনতে পারি এবং আমাদের ইমেজটাকে আমাদের ইচ্ছা মতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারি আমাদের টিউটোরিয়ালটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই ভিডিওর নিচে কমেন্ট করে জানাবেন আর এখনও যদি আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে প্লিজ ভিডিওর নিচ থেকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না আমাদের টিউটোরিয়াল দেখে যদি আপনাদের কোথাও কোনো প্রবলেম হয় তাহলে সেটা আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জানাতে পারেন আমাদের ফেসবুক গ্রুপ আইটি কথা আপনারা যদি ফেসবুকে আইটি কথা লিখে সার্চ দেন তাহলে আমাদের ফেসবুক গ্রুপ পাবেন এখানে আপনারা আপনাদের প্রবলেমগুলো শেয়ার করতে পারেন এই ছিল আমার আজকের টিউটোরিয়াল পরবর্তী টিউটোরিয়ালের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ